maravilhoso. É, eu já mostrei o um vídeo pra vocês, né, ensinando o colar o tecido na parede. E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, é, mostrando aonde comprar pincel com um preço muito barato. É, não é propaganda, viu, gente? Eu queria muito comprar pincel. Na verdade, eu precisava comprar pincel, porque às vezes eu quero gravar dois, três vídeos de uma vez e, eu não, e os pincéis sujavam. E eu não tinha pincel suficiente pra poder fazer tudo isso de vídeo num dia só. Minha vida anda muito corrida, graças a Deus, muito trabalho, não posso reclamar, só tenho que agradecer. E eu tô tirando tipo um dia só pra poder fazer todos os vídeos. Então eu tenho que fazer esse dia render, eu tenho que gravar vários vídeos, eu quero poder postar agora, agora pra conseguir postar com mais frequência, né? Porque tô terminando de arrumar o meu canto, então tudo vai ficar bem mais fácil pra mim. Principalmente pra poder gravar, que é difícil, sabe? Eu ficava, leva coisa pra lá, traz coisa pra cá, leva coisa lá pra lá, traz coisa aqui pra cima. Era muito difícil pra gravar e agora eu tô conseguindo organizar, organizar tudo, graças a Deus. E hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, é, eu fiz uma compra, eu, queria, eu já falei que eu queria muito comprar pincel, né? E eu não queria, eu sei que os pincéis da Sigma são maravilhosos, da MAC também, eu não tenho, mas pelo que a gente vê na internet são pincéis muito bons. Mas eu não podia gastar muito dinheiro com pincel, enfim. E aí, pesquisando na internet, eu encontrei um site que chama Revenda de Cosméticos. E mais uma vez, pra deixar bem claro, isso não é um problema editorial, eu não tô fazendo propaganda. É, eu descobri esse site através de uma pesquisa na internet, eu vi nos links patrocinados do Google. É, e aí, eu encontrei esse site, eles vendem várias marcas de produtos, marcas mais assim baratas, não tem nada de marca importada. É, e aí lá tinha pincéis da Macrilan, que são pincéis de uma qualidade muito boa e um preço muito bom, por um preço assim, tipo, sabe, tipo, eu olhei esse assim, cara, meu, eu não acredito que esse pincel tá custando isso, porque aqui na minha cidade o mesmo pincel tá três vezes mais caro, sabe, na internet também e esse site, como é atacadista, ele só faz pedido mínimo de 100 reais. Então o que, que eu fiz? Eu chamei a minha prima e chamei uma amiga minha também pra gente poder fazer a compra, pra poder dar esses 100 reais. Na verdade a minha compra passou de 100 reais, porque uma parte dos pincéis eu ganhei de presente do meu marido. Mas enfim, é, uma parte dos pincéis foi ele que me deu. Eu fiz uma outra compra recentemente, ainda não chegou, mas a maioria dos pincéis são iguais. A única diferença é que eu comprei lá um pincel pra base daqueles... Acabou que quando eu fiz esse pedido tava em falta e aí quando chegou eu chamei de novo uma, essa amiga minha, Jéssica, e aí a gente uniu e comprou de novo, dividimos o frete, o frete dessa primeira compra deu 11 reais pra cada uma, chegou direitinho, chegou dentro do prazo, eles são bem atenciosos, eles enviaram o um código de rastreio, informaram o dia que a mercadoria saiu de lá, foi uma compra bem tranquila, eu fiquei com um pouco de medo porque eu nunca tinha ouvido falar desse site, mas eu sim bom. Se o cara tá investindo em links patrocinados do Google, eu acredito que não seja uma lojinha qualquer, entendeu? Porque eu trabalho com isso e eu sei o quanto custa. Então, deu super certo. E eu vou deixar o link da loja pra vocês lá no blog. O link pro post do blog tá aqui embaixo no box de informações. E eu vou mostrar pra vocês alguns pincéis que eu comprei na loja. Lá tem muito, tem, tem várias outras coisas, sabe? Tem produto Colos. Tem Vult, tem bastante batom da Vult, tem BB Queen também, tem esponjinhas, tem esponjinha de maquiagem, tem várias coisas. Acho que vale a pena vocês entrarem e ver lá. A gente chega de conversa e vamos mostrar logo os pincéis. Eu comprei esses pincéis de esfumar. Esse aqui eu perdi a embalagem de um que eu já usei e coloquei aqui os dois juntos. Esse é um pincelzinho de esfumar redondinho, bem parecido com aquele da Vult que eu amo, que eu uso em todos os vídeos. E esse daqui é da Macrilan, a cerdas, o corte é bem no estilo mesmo da Vult, ó, a ponta redondinha. E ele custou, gente, é meio grande, sabe? Eu pensei que tá bem no Macrilan. E ele custou R$1,75. Acreditam só? Eu não vou falar o preço de todos os pincéis, só vou mostrar mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas os pincéis não passam de... 15 reais, é. E se é o mais caro são os cabuques pra base e eles não passam de 15 reais. A única coisa que eu não gostei desse pincel é que eu achei que ele tá soltando muito pelo. Mas é meio que normal, sabe? Eu lavei. Ah, sempre uma coisa, uma dica muito importante. 
Sempre que a gente faz compra pela internet, de pincel, de esponja, ou até mesmo numa loja, a gente lava o produto antes de usar, sabe? Não chega assim e vai passando direto na sua pele. A gente não sabe em que condições que esse produto foi transportado. Eu sei que a loja tem um cuidado para armazenar, sabe? Mas é que como é uma coisa que vai no seu olho, eu acho que não custa nada você higienizar esse produto antes de usar, sabe? Você pode usar um limpador de pincel, você pode usar um shampoo neutro, você pode usar um shampoo perolado. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu costumo lavar meus pincéis. Mas lembre-se dessa dica, tá? Lavem seus pincéis, suas esponjas antes de, comer, antes de passar esse produto no seu rosto, sabe? E aí, eu comprei esse Kabuki também, daquela linha Eco. Esse eu vou ver o preço pra vocês. Eles mandaram nota fiscal, tudo certinho, né? Porque a, a, a Secretaria de Família não libera o pedido. Aqui achei o preço finalmente. E ele custou R$8,50. E... Ah, é com 8. Ele custou R$8,50. Eu já vi pela internet esse pincel, acho que por R$15,16, ó. Eu ainda não usei, ainda nem lavei. Eu acho que ele, ele tem um toque bem macio. E acho que vai ser ótimo pra espalhar a base, sabe? Ou passar com pincel em uma de gato e depois vir com ele, usar ele só pra pincel polidor. Depois eu vou fazer um vídeo, é, um vídeo não, uma resenha separada deles. E aí comprei esse, também esse pincel para esfumar da linha Eco. Essa linha Eco, gente, ela tem duas opções de fio. Ela tem os sintéticos, que são esse aqui branquinhos com a ponta marrom, e esses naturais que são marronzinhos, ó. Esse aqui é o Eco 15 de esfumar e ele é um pouco maior que as cerdas dele, é um pouco maior, ele é um pouco mais achatadinho do que aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, ó. E é bem macio, eu já vi a Cal e aí beleza fazendo resenha desses pincéis e ela disse que era muito bom, que são muito bons, realmente, essa linha da Macrylan é muito boa, eu tinha dois pincéis e eu... E aí eu comprei esse pincel aqui de topo reto de cerdas sintéticas, que é o Eco 11, com o topo reto que é pra aplicar sombra aqui gente a raiz dos cílios interiores. Ah, eu não muito pincel, eu tô com medo do vídeo ficar muito comprido, mas vamos lá. Eu comprei esse pincel de precisão, que é o W113. Comprei também esse pincel chanfrado, que é aquela linha B104. Eles têm essa linha de pincel profissional... Que uma é esse preto, que, que começa com B, e outra é esse branco, que começa com W. Me disseram que essa linha preta é melhor do que essa linha branca. Que essa preta é o um melhoramento dessa linha branca. Eu não sei se isso é verdade, se você souber disso, por favor, me deixe aqui nos comentários. Mas eu já, eu já eu tenho algum, uns dois ou três pincéis dessa com cabo branco. E eu gostei. A única coisa que aconteceu foi que descolou a, essa, essa base de... Essa partezinha de fazer a parte de madeira. Mas, gente, isso aconteceu comigo até com o pincel do Irmão daqui. Então, é normal, sabe? Normal. É, é sempre bom você ter um super bolder aí na sua casa pra esses momentos de corre-corre. E aí, esse pincel aqui é um pincel chanfrado, que dá pra passar delineado, dá pra aplicar sombra, rende raiz dos cílios inferiores. Eu já falei que eu não vou falar o preço de todos, mas eu vou deixar o link pra vocês verem lá na loja. É bem baratinho, gente. Eu acho que esse pincel aqui não passou de 3 reais. Eu sei que tem algumas lojas aí vendendo ele por 7 reais. Que eu acho um absurdo. E aí eu também comprei esse aqui, que é um pincel pra sombra com corte angular, ó. A gente tem muito pincel, vocês vão me chamar de louca. Eu comprei esse pincel aqui, bem gordão, que é um pincel de cerdas naturais. Ele tem um corte assim na diagonal, ele é meio que desfumar, sabe? E eu acho que esse pincel é ótimo pra aquela, pra aquela correria que você quer fazer uma sombra marrom esfumada, pra você sair pra ir pro trabalho, pra ir pra reunião, pra um evento, você quer se maquiar e não quer gastar muito tempo. Você pega esse pincelzão aqui, ó. Pega esse pincel, coloca lá na sua sombra marrom. Ele vai, ó, já vai aplicar a sombra, já vai esfumar e você vai sair linda e maravilhosa. E também, eu acho que por ele ser um cortezinho meio. Na verdade, ele não dá pra passar corretivo porque ele é muito mole. Mas por essa função de passar sombra rápida é maravilhoso. Teve pincel que eu comprei mais de um. Esse aqui mesmo foi um deles. Esse aqui é o pincel Eco 5. Esse aqui, o Eco 13. 
Esse é outro pincel de esfumar, que é igual eu falei pra vocês, às vezes eu quero gravar vários vídeos no não tem como. Esse aqui é o W902. Esse aqui também é pra sombra e eu gosto desses pincéis de cerdas sintéticas, assim, pra aplicar pigmento, aplicar glitter, eles são muito bons. Esse aqui é o B105, esse aqui é o W105, esse aqui é o W903, esse é o W906, que é um pincel pra esfumar mais chato. Eu acho ele ótimo pra, fazer, pra você esfumar na diagonal ou esfumar aqui também rente aos fios inferiores. Porque deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é de esfumar, mas ele é chato, ó. Ele não é um pincel muito gordo, sabe? As cerdas dele são chatinhas. Então eu acho esse tipo de pincel muito bom pra você dar acabamento, sabe? Você fez, aquele, você fez aquela... Você fez aquele esfumado, marrom, você quer dar um toque assim mais quente, você pega uma sombra laranja. Eu acho que esse pincel dá super certo pra isso. Esse aqui eu já mostrei, dá uma sombra sete. E aí tem esse aqui, que é o Echo 2, que é um pincel pra blush da linha Echo da Matrilã, que ele é bem macio também. E aí tem esse aqui, mais um pincel pra delinear, que é o Echo 6. É, mais um pincel champrado, esse é o W104. Esse aqui é um pincel de precisão, que é o Echo 10, da linha Echo também. E aí tem esse aqui, que é um pincel para sombra, com as cerdas bem curtinhas, eu vou tirar aqui da embalagem, é o Eco 12. Eu gosto desse tipo de pincel, ó, pra, tá vendo que as cerdas dele são mais durinhas e ele é chatinho, pequenininho? Pra aplicar sombra aqui, rente aos fios inferiores, já pra esfumando, pra dar acabamento na maquiagem. E pra quando você quer fazer um detalhe aqui, sabe, deixar esse cantinho mais escuro, esse pincel é ótimo, porque ele é bem pequenininho, sabe? Não deve ter passado de 3 reais. E aqui eu tenho outro B105. Tenho outro W902. Tenho o Echo 4, que eu já mostrei um. Tenho o B110. Tem esse aqui, outro B110. E aqui tem esse pincel para delinear, que ele é mais pequenininho. Ele não tem um corte chanfrado, ele tem um corte mais reto. Ele é ótimo para usar delineador em gel. Ai, você tem que ficar aqui. Ele é o B120. Cai! <risos> ó, ele é bem chatinho, ó. Bem fino. Eu acredito que ele deve ser... E ele é firme, ó. Ele é firmezinho. Eu acredito que ele deve ser ótimo pra fazer delineado, gente. Principalmente pra fazer aqui... Pra puxar o gatinho, eu recomendo que ou você use um pincel pra detalhe de unha ou você use um pincel chanfrado. Mas eu acho que esse aqui também dá. Vou fazer um teste depois e aí eu conto pra vocês em resenha do bolo. Já tá acabando, tá, gente? Esse aqui é o Eco 14, também de cerdas naturais. Esse aqui é o Eco 9, de cerdas sintéticas. Ele também tem esse corte na diagonal. É pra aplicar sombra. E aí tem aqui o pincel para esfumar, que é o Eco 7. Eu gosto muito desse pincel, eu já usei ele em alguns tutoriais. Ele é um pincel de esfumar, só que ele é bem chatinho, ele é bem aquele pincel lápis mesmo. Ele é ótimo para fazer cut, cut crease e também quando você quer fazer aquele côncavo mais marcado, que você quer aplicar uma sombra bem na linha do côncavo mesmo, ele é bom por isso, porque ele é pequenininho, ele vai encaixar certinho aí no seu olho. E como as cerdas as cerda são sintéticas, ele não, eu não gosto muito do acabamento do esfumado. Eu prefiro pegar um pincel com cerdas naturais e esfumar depois. E esse aqui é mais um pincel B104, um pincel chanfrado. E é isso, garotas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link da loja lá no post do blog. O link do post do blog tá aqui embaixo no bloco de informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Lembre de se inscrever no canal, de clicar em gostei para me ajudar na, na divulgação, isso é muito importante. De participar das redes sociais do blog, me seguir no Instagram, curtir minha fanpage, me acompanhar no Twitter. Eu posto muita coisa na página, eu posto muita coisa também no Instagram. E, e é isso, garotos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo.